Cada año, el 28 de julio, el mundo se une para tomar conciencia sobre las hepatitis virales, ya que cada 30 segundos una persona en el mundo fallece por una enfermedad relacionada con la hepatitis. El tema de este año, la hepatitis no puede esperar, transmite la urgencia para eliminar la hepatitis como una amenaza para la salud pública para 2030. La hepatitis es un término que utilizamos para referirnos a la inflamación del hígado. La hepatitis puede ser ocasionada por virus de hepatitis como virus A, B, C, D, E o puede ser ocasionada por consumo de alcohol o por depósito de grasa en el hígado, lo que conocemos como esteatohepatitis. Puede ser provocada por fármacos o consumo de productos de herbolaria o también de causas autoinmunes, es decir, que los mecanismos de defensa del paciente atacan al hígado provocándole una inflamación. Desde la Organización para el Día Mundial de la Hepatitis, nos recuerdan que no podemos esperar a que las personas infectadas y que no presentan síntomas se hagan pruebas de detección. Que no podemos esperar a que las mujeres embarazadas se hagan pruebas de detección y mucho menos podemos esperar a que los recién nacidos reciban vacunación. Más aún, y con toda la información que tenemos, no podemos podemos esperar a que el estigma y la discriminación sigan afectando a quienes tienen hepatitis. La inflamación crónica que llega hasta la cirrosis hepática trae múltiples consecuencias. Comienza a disminuir la función del hígado y aparecen complicaciones de la cirrosis hepática, complicaciones por hipertensión portal o por falla de, de este órgano. En México, desafortunadamente, la cirrosis hepática es una de las principales causas de muerte. Es muy importante que todas las personas que tengan alteradas sus pruebas de funcionamiento hepático acudan con médico, el médico gastroenterólogo, hepatólogo, el médico internista, que les puede orientar y puede ayudar a hacer un diagnóstico pertinente para que reciban el tratamiento indicado. Los responsables de la toma de decisiones no pueden esperar y deben actuar ahora para que la eliminación de la hepatitis sea una realidad mediante la voluntad política y la financiación. No esperes, infórmate. Y si crees haber estado expuesto al virus, acude a tu médico para realizarte pruebas de detección y, en su caso, control de la misma. 